ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീന കിച്ചൺ ആൻഡ് ട്രാവലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലോവേറ ജെൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അലോവേറ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡും ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമേ തന്നെ കറ്റാർവാഴ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറ്റാർവാഴ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കുത്തിച്ച് അരി വെക്കണം അപ്പോൾ അതിലുള്ള മഞ്ഞ ദ്രാവകം അത് പോയിസൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞ ദ്രാവകം കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കുത്തിച്ച് അരി ഞാൻ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കറ്റാർവാഴ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അരിയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഒന്നുകിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അരിയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലെ സ്കിന്ന് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു സൈഡിലെ സ്കിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് കാണിക്കുവാണ് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഒരു സൈഡിലെ സ്കിന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റാപ്പിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡെയിലി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ നീളത്തിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ തൊലി മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ജെല്ല് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത് പല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള കറ്റാർവാഴയുടെ ആ ലീഫ് മുഴുവനും ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ആ പച്ച കളറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം എൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ആ പത നമ്മൾ കളയണം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളൊരു തുണി കൊണ്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുവാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടവലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പത ബാക്കി വരും കണ്ടോ ഇത് കുറച്ച് പത ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പത കളയാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ വേറൊരു തുണിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്നും കൂടി ഈ ജെല്ല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പത ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മേളിൽ പത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസ് ട്രേ എടുത്തിട്ട് ഐസ് ട്രേയിലേക്ക് നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴയുടെ ഈ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഈ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളും പിന്നെ നാരങ്ങയുമാണ് വൈറ്റമിൻ ഇയും നാരങ്ങയും പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഇതുപോലെ കറ്റാർ വാഴയുടെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് വൈറ്റമിനിയുടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ട് പകുതി തന്നെ വേണ്ട കുറച്ച് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് നാരങ്ങയുടെ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരു എന്താ അത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഇയും പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങുന്ന നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജലാറ്റിൻ ഒരു തിക്കനിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ജലാറ്റിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ തിളച്ച് വരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ജെല്ല് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഏകദേശം ഒരു മാസം വരെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിനൊരു ജലാറ്റിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒരു ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതാണ് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴയുടെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്യൂബ്സ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഇടാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മുഖത്തോ അങ്ങനെ വെല്ലാം തേക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ ക്യൂബ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇനിയിപ്പം സ്കാൽപ്പിൽ തേക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം വേണം തലയിൽ തേക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര തണുപ്പോടുകൂടെ തേക്കുന്നതിൽ വലിയ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് കറ്റാർവാഴയുടെ ജ്യൂസ് അത് വൈറ്റമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂളും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള നാരങ്ങ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മാസം കൊണ്ടൊക്കെ തീരുമായിരിക്കും ഓരോ ദിവസം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അങ്ങനെ വല്ലതും തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചധികം നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം കറ്റാർവാഴ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒന്നും അധികം ആഡ് ചെയ്യാത്ത നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറ്റാർവാഴ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ താങ്ക് ഫോർ വ